വെൽക്കം ടു കേരള കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചക്കപ്പഴം ചേർത്തൊരു കുമ്പിളപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിന് ആവശ്യമെന്ന് അതിനായി ഞാനിവിടെ ഏകദേശം കാൽ കപ്പ് ചക്കപ്പഴം വരട്ടി ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം തിക്കാവണ്ട ഒരു ഒരു ലൂസ് പരുവത്തിലാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ കൊടുത്തു വിട്ടതാണ് ഇത് ഏകദേശം കാൽ കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ശർക്കര പാനി ആക്കിയതാണ് ഇത് ഇതും ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയാണ് ആവശ്യം ഇത് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടിയാണ് ആവശ്യം ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് വരും അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇനി വയണയിലയാണ് ആവശ്യം ഇത് നാട്ടിൽ നിന്നും ഉണക്കി കൊടുത്തു വിട്ട വയണയിലയാണ് ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം കുറച്ച് വയണയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് അതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നമ്മുടെ പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് അത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചക്കപ്പഴം വരട്ടിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏലക്ക പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ശർക്കര പാനി കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ചപ്പാത്തിയുടെ അത്രയും അല്ല അതിനൊക്കെ അല്പം കൂടെ വെള്ളം കൂട്ടി വേണം നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇലയ്ക്കകത്തേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കണം അതിനായി നമ്മുടെ ഇലയുടെ അറ്റം ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ മടക്കുക അതിനുശേഷം അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ആവശ്യമുള്ള മാവ് മാത്രം നിറയ്ക്കുക ശേഷം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ എൻ്റെ എടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് മാവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സീല് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഉള്ള മാവും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇലകളിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് എല്ലാ ഇലകളിലും ഞാൻ പകർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്തൊരു സ്റ്റീമർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീമറിലെ ഇഡലി കിട്ടണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഡലിയൊക്കെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഇത് നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ആവിയിൽ നമുക്കിത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ച് അടച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ആവിയിൽ നമുക്കിത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ അപ്പമൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ കുമ്പിളപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളായിട്ടും നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അതുവരേക്കും ബ ബായ്